안녕하세요 경주남자 렉스입니다 이번 시간엔 경주 삼겹살 5대 맛집을 소개시켜 드리겠습니다 첫번째 찾아온 곳은 유림 왕소공구이라는 가게입니다 쭈꾸미가 같이 나오는 삼겹살 집인데요 맛보러 한번 들어가 보시죠 내부는 큰 홀과 살짝 높은 작은 오픈룸 하나가 있는 공간입니다 스테인레스 원형 테이블이 보기에도 맛집 포스를 풍깁니다 메뉴판입니다 저희는 생삼겹살 2인분에 목살 1인분을 시켰습니다 이곳의 히든카드 된장국수는 10분 전에 시키라고 하네요. 카운터 옆 작업대에서 질 좋은 삼겹살을 그때그때 잘라주시는데요. 고기질이 한눈에 봐도 좋아 보입니다. 기본 상이 나왔습니다. 일단 숯불이라는 점이고요. 하나하나 소개시켜 드리자면 먼저 상추 샐러드, 김치, 명이나물, 상추와 깔린 깻잎, 무버섯 절임, 양파 절임, 쌈장, 토종마늘, 천일염, 멸치액젓, 고구마 담근 땡초, 쌈무, 고기, 버섯, 가래떡이 함께 나왔습니다. 연한 분홍빛의 고기색이 다시 봐도 좋아 보이죠? 자, 국굽 시간입니다. 먼저 칼집이 잘 나있는 목살을 올리고요. 삼겹살도 올렸습니다. 보통 삼겹살집에서 가스불에 구우면 잘 타는데 여기는 숯불이라 그런지 고기가 노릇노릇하게 잘 구워집니다. 맛있는 소리 한번 듣고 갈게요. 고기가 거의 익으면 저렇게 쭈꾸미가 나오는데요. 멸치 액젓에 찍어 먹으면 정말 별미입니다. 떡도 올리고 버섯도 올려서 굽습니다. 일단 이곳의 장점은 먼저 좋은 고기 품질과 은은한 숯불로 타지 않고 노릇노릇 맛있게 구워진다는 점과 요 쭈꾸미와 멜젓의 환상적 조화입니다. 일단 쭈꾸미부터 먹어봤습니다. 이거 맛없다고 하는 사람 외계인입니다. 저는 아닌 것 같네요. 그리고 요 맹이나물 절임에 싸먹는 맛도 빼놓을 수 없습니다. 삼겹살을 맹이나물에 먹어본 건 여기가 처음인데 이것도 여러분 꼭 드셔보셔야 되고요. 저 멜젓이 좀 짠듯하면서도 고기를 부르는 마성의 맛이어서 마음 단단히 먹고 드셔야 됩니다. 아니면 고기 한정 없습니다. 상추쌈도 맛없을 수 없고요. 삼겹살을 천일염에 찍어 먹어도 맛있고 쌈모에 싸먹는 거 정말 굿입니다. 멜젓이 보글보글 끓을 때 찍어 먹으면 더 맛있고 저 버섯 절임도 좋았습니다. 촬영 때문에 혼자 먹는 게 눈치 보였지만 여튼 맛있습니다. 노릇하게 가래떡이 익어 맛을 봅니다. 아는 맛이지만 좋고요. 이번엔 삼겹살에 절친 김치입니다. 돼지기름에 김치궁합은 두 마리 필요 없죠. 야무지게 사서 한삼 했습니다. 맛없을 수가 없고요. 요 노릇노릇 타박한 감자구이도 정말 맛있었습니다. 자 이제 마지막 히든카드 차례입니다. 미리 주문한 된장국수가 나왔는데요. 이게 3천원짜리라는게 믿어지십니까? 양도 많고 꽃게랑 오뎅, 두부, 양파, 소면 등 재료도 모자람 없이 들어있습니다. 된장국에 삶은 국수 말아놓은 비주얼이지만 드셔보시면 반하실 겁니다. 얌전하게 두 국자 퍼서 먹었습니다. 맛은 간이 잘뵌 소면에 이 국물 맛이 가히 일품입니다. 고기도 곁들여 먹고 꽃게도 찹찹하면 제법 살이 나오고요 고기 드시고 모자란 이 프로를 꽉꽉 채워주는 충전 메뉴로 강추합니다 잘 먹었습니다 두번째 소개시켜 드릴 가게는 마찬들 왕소공구이입니다 삼겹살이 이렇게 맛있을 수가 있어 하고 놀랐던 곳입니다 경주 삼겹살 맛집 중 특이한 품질관리 시스템을 도입한 곳이기도 하고요 한때 먹거리 엑스파일에도 나온 대한민국 세 손가락 안에 드는 맛집이라 자부하는 곳입니다. 안으로 들어가 보겠습니다. 들어서자마자 육류 숙성실이 먼저 눈에 띕니다. 1, 2층이 있었고 1층 홀은 일반 손님, 2층은 단체 손님을 받는다고 합니다. 1층 홀엔 오픈형 파티션 좌석도 있고 별도 분리 공간도 있었습니다. 숙성실 앞 육류관리 현황판이 있어 특이했습니다. 메뉴판입니다. 숙성생 삼겹살 2인분과 숙성생 목살 1인분을 주문했습니다. 기본적으로 정육을 14일 숙성하여 맛있는 육질을 만들기 위해 비결을 설명해 놨네요. 숙성실 내부인데요. 진공포장 웻 에이징 원육을 개봉 후 랩에 재포장해 2차 숙성한다고 합니다. 상차림입니다. 
계란찜, 양파 절임, 깻잎 상추 고추, 쌈장 마늘 구운 소금, 백김치 명이나물 절임, 새우젓, 콩나물 재래기, 고추장아찌, 갈치속젓, 와사비, 데리야끼 소스. 저는 늘 계란찜부터 먼저 시작합니다. 따끈하게 입안 워밍업 하고요. 고기가 나왔습니다. 그램 수가 정확하게 붙어 있네요. 불판 온도 확인 후 고기를 올립니다. 여기 고기의 특징이 두툼해서 겉바속촉 육즙이 풍부하다는 게 특징입니다. 노릇하게 구운 고기를 가위로 잘라 주시는데 고기 속색이 약간 진한 붉은빛을 띄어서 숙성이 된게 느껴집니다. 잘생긴 직원분이 고기 손질을 해주면서 설명을 해주니 여자분들 참고하시고요. 일렬로 가지런히 놓고 정성스레 하나씩 뒤집어 가면 노릇노릇 맛있게 굽습니다. 목살은 약간 뭉툭하게 잘라주시는데 저것도 좋았던 것 같습니다. 아 그리고 매력 포인트 하나 더 숯불을 쓴다고 합니다. 이것저것 묻는 바람에 고기가 약간 오버쿡이 됐네요. 이것도 색다른 점인데 새우젓을 팬 위에 구워줍니다. 이렇게 구우면 비린맛 없이 짜지 않고 담백고소하게 고기 맛을 살려준다고 하네요. 같이 집어서 한번 먹어봤습니다. 고소하며 짭짤한 새우젓과 삼겹살의 조합이 괜찮았습니다. 상추 깻잎 위에 고기, 새우젓, 마늘, 고추 장아찌 올려서 한삼 사서 먹었습니다. 맛은 웃고 있네요. 이번엔 깻잎 위에 백김치, 삼겹살, 겨자, 양파 절임을 올리고 먹습니다. 향긋한 깻잎과 새콤달짝한 백김치, 고기 육즙이 아주 잘 어울립니다. 백김치에 명이나물 절임, 데리야끼 소스 찍은 삼겹살을 같이 먹었는데 이 조합도 정말 좋았습니다. 향긋한 명이나물과 백김치와 어울린 달짝한 삼겹살 맛이 굿입니다. 이번엔 콩나물 무침과 곁들여 먹어봤습니다. 갈치 속젓에 찍어서 콩나물 무침 큼직하게 집어 먹었는데 이것도 정말 맛있었고요. 노릇노릇 삼겹살에 갈치 속젓이랑 마늘 올리고 새우젓 구운 거 올리고 콩나물 무침 적 걸쳐서 한쌈 또 먹습니다. 고소하고 짭조름하며 아삭한 콩나물이 고기와 어우러져 좋았습니다. 구운 소금만 찍어서도 먹어봤는데요. 가게 이름처럼 소금에 찍어 먹는 맛도 좋았습니다. 소주 한잔 듣고 이렇게 찍어 먹으면 좋을 듯 합니다. 전문가가 최적의 상태로 구워주는 숙성육 삼겹살 생각나면 한번 들러보세요. 노릇하고 두툼한 고기 속 삼겹살의 육즙을 만끽하실 겁니다. 이렇게 백김치에 콩나물 무침해서 돌돌 말아 먹는 맛도 새콤달콤 아삭한 식감과 쫄깃한 육질이 어울려 추천드리는 맛입니다. 마지막은 보글보글 된장찌개의 따끈한 공깃밥으로 가볍게 마무리했습니다. 잘 먹었습니다. 세 번째 가게는 대패 삼겹살로 유명한 맛집 옥산입니다. 바삭하고 기름진 중독성 강한 냉산 맛보러 가보시죠. 골목 사거리 1층에 접한 문을 열고 들어가면 널찍한 홀이 나오는데요. 별도 룸이 하나가 있지만 현재는 홀만 사용한다고 합니다. 창쪽 유리문이 폴딩되어 날씨 좋으면 오픈해서 영업을 하기도 합니다. 이렇게 모자란 반찬 덜어먹는 셀프바도 있습니다. 메뉴판입니다. 저는 국내산 대패 삼겹살 3인분과 된장찌개 셀프 볶음밥을 시켰습니다. 음식이 나왔습니다. 일단 가스불에 주물불판을 쓰고 있고요. 반찬은 콩나물, 부추, 김치, 파절이 쌈장, 양파절인 마늘, 깻잎, 고추, 상추, 된장찌개, 공깃밥, 주인공 대패삼겹살입니다. 이날 촬영 설정을 잘못해서 이후 나오는 음식 촬영 영상이 빠르게 녹화되어 시청하시는데 다소 불편함을 드리는 점 미리 사과드리겠습니다. 굽는 모습, 먹는 모습을 교차로 보여드리려고 촬영했는데 타임랩스 모드로 촬영이 되었습니다. 정상 속도로 다시 조정이 안되더라고요 다음에는 실수 없도록 더욱 신경 쓰겠습니다. 이곳의 장점은 무쇠불판에 노릇하게 굽힌 삼겹살과 삼겹살 기름에 볶아진 김치, 부추, 콩나물과 같이 먹는 맛이 정말 좋습니다. 전에는 미나리도 나왔는데 그게 없어서 조금 아쉬웠지만 그래도 맛있었습니다. 삼겹살 기름에 맛있게 숨이 죽어 볶아진 김치와 콩나물, 부추의 맛, 입에 침이 고이는 아는 맛, 바로 그 맛입니다. 무쇠불판이라 그런지 고기가 잘 타지도 않고 노릇노릇 잘 구워졌고요. 대패 삼겹살 두세 점 집어 올리고 잘 볶아진 야채에 싸먹는 반복 작업입니다. 그냥 불판 위에 있는 거 집어 쌈싸먹는 패턴이니 고기 잘 먹는 분들은 아마 무한반복 하실 겁니다. 
저도 혼자 3인분 거뜬하게 먹었는데 볶음밥 아니었으면 더 먹었을 수도 있었을 겁니다. 이제 정상 속도 먹방 차례입니다. 대패 삼겹살은 그냥 먹으면 얇은 식감이어서 저는 주로 쌈을 사서 먹습니다. 쌈 채소는 리필되니까 맘 놓고 드시면 될것 같고요. 이곳의 가장 큰 매력 포인트는 기름에 볶아진 콩나물과 김치라는 점입니다. 어릴 때 셔트닝이라는 돼지기름에 볶아 먹던 김치 맛과 비슷합니다. 어느 정도 살찌는 거 잊어버리고 여기 오셔서 치트데이 화끈하게 즐겨 보시기 바랍니다. 이곳은 회전율이 높은 가게라 고기질과 신선도가 늘 좋습니다. 쌈 싸서 어느 정도 먹었으면 마지막 차례가 남았죠. 자 볶음밥 빠르게 만들어 봅니다. 셀프 볶음밥은 자기가 볶아도 되고 이렇게 볶아 달라고 하면 볶아 주십니다. 이곳에 오면 앞에 어떤 배부른 과정이 있었더라도 이건 꼭 완수하셔야 하고요. 그리고 조금 기다림의 미약까지 갖추신 분들은 볶음밥의 백미 끓어 먹는 누른밥도 만들어 드실 수가 있는데요. 볶아 놓은 밥을 쫙 펼쳐서 요령있게 위에만 살살 떠먹다 보면 만들어지는데 성질 급한 저는 이날 못 기다리고 그냥 먹어버렸습니다. 여러분은 저처럼 드시지 마시고 마늘 먹으며 기다린 한웅처럼 누른밥 꼭 만들어 드시기 바랍니다. 고기 좀 남겨놨다가 볶음밥에 곁들여 먹으면 좋습니다. 볶음김치 반찬 삼아 하나씩 집어 드시고요. 잘 먹었습니다. 이번 가게는 진화돌판구이 삼겹살입니다. 이곳도 대패 삼겹살이 맛있는 곳인데요. 황기당길과 참성대 인근이라 주변 경관도 좋은 곳입니다. 가게 옆에 널찍한 전용 주차장도 있었습니다. 이날 날씨 참 좋죠? 가게 앞 금복주 광고가 낮부터 술 생각이 나게 하더라고요 안으로 들어가 보겠습니다. 내부는 좌식 테이블로 되어 있었고요 길쭉한 방에 좀 작은 방이 하나 딸린 구조였습니다. 좀 오래된 듯한 내공 있는 맛집 분위기였습니다. 입구 쪽에 오픈형 주방이 있었습니다. 주방 배식 대 아래 돼지고기의 효능이 적혀 있는데요. 몸에 좋은 국내산 암태지 우리 모두 많이 먹어야겠습니다. 메뉴판입니다. 우리는 대패 삼겹살 3인분 돌판 비빔밥 된장찌개를 시켰습니다. 이런 냉동 삼겹살을 커팅기로 바로 잘라주십니다. 화절이도 즉석에서 바로바로 해주시네요. 상차림입니다. 먼저 주인공 대패 삼겹살이고요. 기름장, 쌈장, 파절이, 콩나물, 마늘, 김치, 양파절임, 상추, 깻잎, 고추, 쌈무가 나옵니다. 고기 다음으로 중요한 돌판입니다. 보기 힘든 이 시커먼 자연석 돌판이 고기 맛을 끌어올리는 비밀병기입니다. 달궈진 돌판에 고기와 재료를 올립니다. 지글지글 맛있는 소리 한번 듣고 가실게요. 자 출발합니다. 버섯, 삼겹살, 김치, 콩나물, 마늘 예쁘게 사서 한입 먹었습니다. 일단 국내산 암태지라 그런지 육질이 쫄깃합니다. 근데 이때 콩나물이랑 김치가 돼지기름에 살짝 덜 볶아져서 좀 김치가 생맛이 났는데 쌈싸 드시기 전에 김치랑 콩나물을 충분히 돼지기름에 볶아 드시기 바랍니다. 고기 맛은 좀 아는지라 먹어보니 확실히 등급이 좋은 돼지고기를 쓰는 것 같았습니다. 저렇게 쌈무 위에다 삼겹살, 마늘, 파절이, 양파절임 같이 먹으면 느끼하지 않아서 고기 맛의 풍미를 더 살리는 것 같습니다. 이제 불판이 달아올라 제대로 익기 시작했습니다. 불판에 김치 다시 올리고요. 자 이번엔 깻잎 삼싸서 먹어봤습니다. 기본 반찬들 쭉 올리고요. 이번엔 잘 볶아진 김치도 올려 먹었습니다. 역시 돼지기름에 볶은 김치가 삼겹살엔 정말 찰떡궁합 같습니다. 볶음밥이 나왔습니다. 여기는 미리 준비가 된 밥을 불판 위에서 쫙 펼쳐서 볶아 먹는 방식인데요. 밥 아랫면이 노릇노릇 누를 때까지 기다렸다가 먹으면 맛있게 먹을 수가 있습니다. 살포시 한술 떠서 먹었는데요. 자 맛은 불판을 보시면 압니다. 잘 먹었습니다. 마지막 소개시켜 드릴 곳은 캠핑컴퍼니라는 가게인데요. 캠핑지 느낌으로 돈마호쿠구이를 먹을 수 있는 곳이라고 합니다. 재밌는 컨셉이 있는 곳 캠핑컴퍼니 들어가 보시죠. 실내는 테이블 8개가 놓인 널찍한 공간 배치가 된 내부였습니다. 의자와 집기들이 야외 캠핑장 느낌으로 놓여져 있었습니다. 접이식 의자와 원목 사이드 테이블이 캠핑캠핑하네요. 야외 단체석도 있다는 점 참고하시고요. 
메뉴판입니다. 우리는 2인 모듬 한판 돈마호크 소주 한 병을 시켰습니다. 셀프 바에 마늘, 구운 소금 3장 간 마늘, 콩나물 무침, 명이나물 무침, 양파 절임, 쌈무, 김치가 있고요. 상차림입니다. 고추장 아찌, 계란찜, 콩나물 무침, 쌈무, 양파 절임, 마늘, 상추, 고추, 깻잎, 물김치, 김치, 명이나물, 소금 3장 와사비, 파절이 수저 포켓, 이쁜 수저가 나옵니다. 캠핑 감성 생수통 모양 물통과 물티슈 위생장갑도 있습니다. 불판도 캠핑 감성입니다. 2인 모듬 한 판이 나왔고요. 돈마호크도 나왔습니다. 모듬 한 판부터 구워봤습니다. 불판이 움푹 하니 안정감이 있었고요. 허기도 쫄깃해 보였고 새우도 싱싱해 보였습니다. 소세지도 수제였고요. 소리 한번 듣고 갈게요. 재료들이 맛있게 익어가네요. 특히 왕새우가 맛있어 보입니다. 먼저 햄부터 먹어봤습니다. 수제 햄이라 그런지 식감이 뽀득뽀득하며 고기처럼 육질이 느껴지고 맛있습니다. 삼겹살 차례입니다. 간단하게 굵은 소금에 찍어 먹어봤습니다. 맛은 육질이 아주 탄력이 있고 쫀쫀하며 찰지고 고소한 맛입니다. 깻잎에 가진 재료 올리고 삼사서 먹어봤습니다. 향긋함과 고소한 고기가 잘 어울리네요. 정성스레 껍질깐 새우살 차례입니다. 과연 맛은 고개 많이 끄덕이죠? 캠핑 왔으면 요거 한잔 해야죠. 느낌있게 스텐 소주잔으로 한잔 딱 꺾었습니다. 파제리에 소세지 안주 한점 안주하니 놀러온 기분 절로 나네요. 오늘의 하이라이트 돈마호크 차례입니다. 도끼 모양 고기 위에 통후추와 시즈닝이 맛있게 뿌려져 딱 봐도 비주얼 깡패입니다. 잘린 부위 고기 색을 보니 숙성이 된것 같았고요. 넓적한 부위를 먹기 좋게 자른 뒤 고기, 마늘, 파절이, 양파절임 올려서 야무지게 한쌈 사서 먹어봤습니다. 맛은... 특별히 삼겹살과 다른 건 없습니다. 하지만 돈마호크의 매력은 잠시 뒤에 알수 있었습니다. 요 삼겹살 명이나물 마리는 늘 실패가 없는 맛이었고요. 마지막 하이라이트 남겨두고 한잔또 꺾었습니다. 짠! 뒤늦게 돈마호크는 뜯어야 맛이란 걸 깨달았습니다. 적어들면 자기 안에 숨어있는 야수가 깨어납니다. 아주 깨끗하게 발라 먹었습니다. 이날은 끝장을 봤는데요. 마무리로 캠핑 감성 냄비라면을 시켰습니다. 오들하게 익힌 면을 집게로 덜어서 먹었는데 캠핑 접시에 덜어서 남은 소주 안주 겸 해서 먹으니 여기가 무릉도원이네요. 잘 먹었습니다. 재밌게 보셨나요? 경주 남자의 경주 소개는 쭉 이어집니다. 구독과 좋아요는 대한민국의 자랑 경주를 소개하는 데큰 힘이 됩니다. 시청해 주셔서 감사드리며 지금까지 경주남자 렉스였습니다.